ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി ഓർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ഭവനങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അഞ്ചു വൻകരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും ടി വി സ്ക്രീനിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടർമാനമായി ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നാദ്യമായിട്ട് ടി വി ചാനൽ ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുവാനിടയായി തീർന്നവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്ന് പകൽ കാലത്തെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇന്ന് പകൽ കാലം വെളിപ്പെടുന്ന പകൽ കാലമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ നിമിത്തമായി ധാരാളം ഭവനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു കുവൈറ്റിലുള്ളവർക്ക് ബഹറിനുള്ളവർക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടിലുള്ള അനേക ഭവനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ അനുഗ്രഹമായി ഭവിപ്പാനിടയായി അനേക ഭവനങ്ങൾക്ക് ദൈവം പുതിയ വഴികളെ തുറന്നു കൊടുത്തു നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം മറുപടി കൊടുത്ത് ആദരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു അനേകരെ രോഗസൗഖ്യത്താൽ കർത്താവ് മാനിച്ചു ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാനിടയായി തലമുറയുടെ വിഷയത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ക അത്ഭുതകരമായ വിടുതലിനെ അയപ്പാനിടയായി തീർന്നു ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിഷയത്തിൽ വിവാഹം നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥാനത്ത് ആ നിന്നേ കർത്താവ് മാറ്റുവാനിടയായി അങ്ങനെ എല്ലാ നിലകളിലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് വളരെ അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കാനിടയായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിടുതലിൻ്റെ ദിവസമായി മാറാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രവർത്തി പോകുകയാണ് വേഗത്തിൽ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ എപ്പിസോഡ് കടന്നിരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പാലിച്ച ചെലവുകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും ദൈവരാജ്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് രണ്ട് ഭവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു അവരുടെ ഭൗതിക നന്മയുടെ ഒരു ഓഹരി കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ സ്നേഹിക്കുകയും ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കടന്നു ചെല്ലണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം അവരറിഞ്ഞ ദൈവീയ സമാധാനം അനേക ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം നിമിത്തമായി അവരുടെ ഭൗതിക വിഷയ ഭൗതിക നന്മയുടെ രോഹരി കർത്താവിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്പ്പാനിടയായി തുറന്നു വിശേഷാൽ കുവൈറ്റിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സുജിത് ബ്രദറിനെയും റാണി സിസ്റ്ററിനെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ കുടുംബം ഇന്ന് പകൽ കാലത്തെ എപ്പിസോഡിന് വളരെ അനുഗ്രഹമായി മാറി അവരുടെ ഭൗതിക നന്മയുടെ രോഹരി മാറ്റിവയ്പ്പാനിടയായി തീർന്നു വിശേഷിച്ച് സുജിത് ബ്രദറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റാണി സിസ്റ്ററെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ദേശത്ത് ദൈവത്തലവർ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമേലിയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭവനം ആ ഭവനത്തെ മോർത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ രണ്ട് ഭവനങ്ങളും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ കുവൈറ്റുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റാണി സിസ്റ്ററിനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ തലമുറയിൽ മകൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സുജി ജോ
അവരുടെ നന്മ അവരുടെ ഭൗതിക നന്മകൾ യേശുവിന നാമത്തിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടാകാതെ അതിന് വർധനവുണ്ടാകട്ടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വർധനവുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ട് ഈ തലമുറയിൽ ആ കുടുംബം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ വിശേഷാൽ കർത്താവ് എരുമേലിയിലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ സ്നേഹിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനിടയായി ദൈവം അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മാനിക്കണമേ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി ജീവിതം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരെയും വചന ശുശ്രൂഷ ആ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ മറ്റമില്ലാത്ത വചനം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അതിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ആരാണ് അത് അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ആരാണ് അതിന് വരും നാളിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്ന് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തക വചനത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിപ്പാനിടയായി തുറന്നു അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സർവശക്തനായ ദൈവം നാം സേവിക്കുന്ന നാം ആരാധിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും സൃഷ്ടിപ്പാൻ ഇടയായി തുറന്നത് യശിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായി കെരൂപുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ നീ ഒരുത്തൻ മാത്രം ഭൂമിയിലെ സർവ രാജ്യങ്ങൾക്കും ദൈവമാകുന്നു സർവ രാജ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഭൂമിയുള്ള സകലത്തിനും ദൈവമാകുന്നു എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത പദം ഇങ്ങനെയാണ് നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കി യശയ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അപ്പൊ ആകാശത്തെ നിർമ്മിച്ച ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തുള്ള ഭൂമിയിലെ സർവ രാജ്യങ്ങൾക്കും ദൈവമാകുന്നു എന്ന കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം നാം ആരാധിക്കുന്ന നാം വിശ്വസിക്കുന്ന നാം എല്ലാ ദിവസവും അനേകരോട് പറയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെ നാസ്തിത്വത്തിൽ മേൽ തൂക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരദിക്കിനെ അവൻ ശൂന്യത്തിന്മേൽ വിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെ നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അതിമനോഹരമായ കാവ്യങ്ങൾ ചില കവിതകൾ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അന്നത്തെ കാലത്ത് നാസ്തിത്വന്മേൽ തൂക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ കാലത്ത് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്രം വളർന്നപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ടെക്നോളജികൾ വളർന്നപ്പോൾ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നത്തേതിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തുറന്നു നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനന്ത വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ ഗാലക്സികളിൽ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ കോടാനുകോടി ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കോടാനുകോടി ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ കോടാനുകോടി ഗ്രഹങ്ങൾ അവ ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ കോടാനുകോടി ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം തെറ്റാതെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ 
പരസ്പര ആകർഷണ വലയത്തിൽ മൂലം അതാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തി ഇതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത കരമാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് അതിൻ്റെ ആ സഞ്ചാരപഥത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പൊസിഷൻ മാറിയാൽ ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിനും പ്രയാസമുണ്ടാകും അല്പം ഒരു മാറ്റമുണ്ടായാൽ ഇതെല്ലാം വെള്ളം കയറി നശിച്ചു പോകും അല്പ വ്യത്യാസമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ അവിടെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചു പോകാതെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അതാത് സ്ഥാനത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തി ഭൂമിയൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും ഇന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോഴും സംരക്ഷകനായി അനേക സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും കഴിഞ്ഞ നാളിൽ അനുഭവിച്ചതാണ് കണ്ടതാണ് സങ്കീർത്തനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ നാമയം നാമം ഭൂമിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യഹോവെ നിന്റെ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെയും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു നീ ആകാശത്തിൽ നിന്റെ തേജസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി മഹത്വം ആകാശത്തിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു സെറ്റ് ദ ഗ്ലോറി അബൌട്ട് ദ ഹവൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ആകാശത്തിൽ ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെയും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുകയാണ് ഈ നാമത്തെ അറിയാൻ ഈ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ ഈ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപാട് ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പാൻ ഈ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമായി തീർന്നത് ലോകത്ത് വച്ച് ലഭിക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് അസങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്ക് ഉള്ളതാകുന്നു ഈ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും എല്ലാം അതിൻ്റെ മഹത്വം എല്ലാം ദൈവത്തിന് ഉള്ളതാണ് ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഇതിനെ നിർമ്മിച്ചവൻ പാഴും ശൂന്യമായി കിടന്നതിനെ മനോഹരമാക്കി സൃഷ്ടിച്ച് സസ്യജാലങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ഇതിന് വേണ്ടതല്ല സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമ അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയവനാണ് അതിൻ്റെ മുഴു മഹത്വമുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും അല്പകാലത്തേക്ക് പിശാജ് ഇതിനെ വഴുതി അതായത് ചില ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം സ്വർഗത്തിലധികം വരുത്താൻ പോകുന്നു സകല മഹത്വവും ഭൂമിയിൽ ദൈവിക മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ശൂന്യതയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാകുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങൾ അവൻ്റെ കയ്യിലാകുന്നു പർവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളും അവനുള്ളവ ഭൂമിയുടെ അടിഭാഗം തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യൻ അടുത്തു വരുവാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ആ ചൂടിലിങ്ങനെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വന്ന ലാവകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ആ ദേശത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചത്തുപോകത്തക്ക നിലവാരം നശിച്ചു പോകത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ അകത്ത് ഭൂമിയുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതൊക്കെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഒഴുകി സെറ്റായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കവറി ചാനലിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങൾ അവൻ്റെ കയ്യിലാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ക
ഇതൊക്കെ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ദേശത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും സ്ഥിതി എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു ആപത്തും അനർത്ഥമുണ്ടാകാതെ ഓരോ ദിവസം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകർ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അനുഭവിച്ചറിയാൻ പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ആ കരത്തിൻ്റെ മഹത്വം അനേക ഭവനങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് സകല ഭൂവാസികളും യഹോവയ്ക്ക് ആർപ്പിടട്ടെ എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിലും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യത്തിലും കാണുന്നു സകല ജാ ഭൂവാസികളും യഹോവയ്ക്ക് ആർപ്പിടട്ടെ ആരെയാണ് സ്തുതിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് ഇവയ്ക്കൊക്കെ അതിൽ നിർണയിച്ച് ഒന്നിനും ഒരു കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിച്ച് നിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഭൂമിയുടെ അധോ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ കൂടാതെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് സകല ജനങ്ങളും ആർപ്പിടട്ടെ ദൈവം ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നതായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒൻപതാം വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവൻ ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നു ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടും ജാതികളെ നേരോടും കൂടെ വിധിക്കും ഇന്ന് നമ്മളുടെ പല കോടതികളിലും ന്യായമായിട്ടുള്ള വിധികളൊന്നുമല്ല നടക്കുന്നത് അനീതിയായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടെ ജാതികളെ നേരോടെ വിധിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിന് പ്രാപ്തനായിരിക്കുന്ന അധികാരമുള്ളവൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അവൻ ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നു അന്യായവിധിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മകനും മകളുമായി തീരുവാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ മണിക്കൂറുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് ന്യായവിധിയിൽ അകപ്പെടാതെ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു യശയാ പ്രവചനം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമി പൊടുപടപ്പൊട്ടുന്നു ഭൂമി കീറുകറെ കീറുന്നു ഭൂമി പൊടുപടപ്പൊട്ടുന്നു ഭൂമി കീറുകറെ കീറുന്നു ഭൂമി കിടുകിട കിടുങ്ങുന്നു കാവൽ മാടം പോലെ ആടുന്നു അതിൻ്റെ അകൃത്യം അതിൻമേൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു അത് വീഴും എഴുന്നേൽക്കുകയുമില്ല കർത്താവ് കഥാവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത നടക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഭൂമിയിൽ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇളകുന്നു എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഭൂമി കുലുക്ക നിമിത്തമായി ലോകത്തു നിന്നും മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നത് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഭൂമി കുലുക്കത്താൽ ഒക്കെ മാറ്റപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകും കർത്താവ് ന്യായത്തോടെ വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മുൻപിലുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അത് അതിന് ഇട്ടവൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഈ ലോക ജനത്ത് ഈ ലോക രാജ്യങ്ങളുള്ള സകലരും ആരും നശിച്ചു പോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം മറ്റ് അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ദേശങ്ങളിലും ഏശാത പോകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇനിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അറിയാനുണ്ട് അതിന് കർത്താവ് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചന വിഷയാ പ്രവൻ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭൂമി അതിൻ്റെ നിവാസികൾ മലിനമായിരിക്കുന്നു മീക പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഭൂമി നിവാസികൾ നിമിത്തം അവരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം ഹേതുവായും ശൂന്യമായി തീരും ഹബക്കുകുര പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമി യഹോയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ പൂർണ്ണമാകുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹബക്കുകുര പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെ നദികളാൽ പിളർക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സെക്രിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആകാശം വിരിക്കുകയും
നാൽപ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ പൊടി നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നവന് അപ്പൊ നോക്ക ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രത്തോളം ആഴമുള്ളതാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമായി തരും ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്റെ വിഷയത്തിന് നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ വലിയ വിഷയങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയായിരിക്കാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശം വലിയ ഭാരത്തോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ നാഴിയിൽ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ചെറുതാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് പരിഹാരം നൽകി തരാൻ പോകാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് പത്രോട്ടിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയും ഭൂമിയും അതുള്ള പണികളും ബന്ധു പോകുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയും അതിന്റെ പണികളും ബന്ധു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയും ആ ദിവസങ്ങൾ വരാൻ പോകുകയാണ് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശമുണ്ട് നീരാവി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു ഭാഗം ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഭാഗം ഓക്സിജനുമാണ് എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ വിഘടിക്കുമ്പോൾ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകും ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വലിയ ചൂടുണ്ടാകും ആ ചൂടിലാണ് മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭൂമിക്കൊരു വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ഭൂമിക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളും കർത്താവ് സർവശക്തനായ യേശു കർത്താവെന്ന് അറിയുന്നത് വരെ ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ച് കർത്താവ് നിർത്തും അതിനുശേഷം ഈ ഭൂമിക്ക് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് വലിയ ഭാരത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശേഷാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രവചനമായിട്ട് പലരും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജിലൂടെ ഒക്കെ കാണുവാനിടയായി തുറന്നാൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന കേരളത്തിലോ നമ്മൾ പാർക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലോ മറ്റൊരു അനർത്ഥമുണ്ടാകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അഞ്ച് വൻകരകൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിമിത്തമായി അനേകർ അനേകർക്ക് ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അനേകർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നിമിത്തമായി വളരെ ഭാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അങ്ങനൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തം നമ്മുടെ രാജ്യത്തോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഇതിനെയൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച് ഇതിനെയൊക്കെ അതിർവരം വിട്ട് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൽ ഇതെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി മാറുവാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോ പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടാകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കരുത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇതിനൊക്കെ അതിർവരം വിട്ട് നിർണയിച്ച് വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കാലത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നല്ലോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടാകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കരല്ലേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സകല ജനങ്ങളും
ഹാർട്ട് സംബന്ധമായി വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്നവർ കൂടി ഇതുപോലെ കലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിനെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കാലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ആ അത് നിമിത്തമായി അനേക കണ്ണുനീരിൽ കഴിയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരുളിൻ്റെ ആ ശക്തി നിമിത്തമായി അനേക ഭവനങ്ങൾ സമാധാനമില്ലാതെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം അത് അനേകരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വചന നിമിത്തമായി അനേകർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെടട്ട് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ സന്തോഷമുണ്ടാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുവൈറ്റിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എരുമേലിയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവർക്കും യേശുവിലൂടെയുള്ള സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിലൂടെയുള്ള സന്തോഷമുണ്ടാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിടുന്നല്ലെ അനുഭവങ്ങൾ കത്തിലൂടെയും ടെലഫോണിലൂടെയും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാനും എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഉയരുവാൻ ഇടയായി നിങ്ങൾ നിമിത്തമായി യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉയരുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അടിമാലിയിൽ നിന്നും ഒരു കുടുംബം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിച്ച കത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പ്രിയ ബിജു ബ്രദറും ടീം അംഗങ്ങളും അറിയുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഭാരപ്പെടുകയും പ്രയർ ലൈനിൽ ആ വിഷയം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ഒരു ദൈവീക ആലോചന ഞങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തീരുന്നതിന് മുന്നമേ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് പ്രയർ ലൈനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം ആലോചനയെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നവംബർ മാസം അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുടുംബം എഴുതി അറിയിച്ച കർത്താണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തുടർന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന വിടുതലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മൂടിവെക്കാതെ ദൈവരാജ്യ മഹത്വത്തിന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കുക നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും ദൈവത്താൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും ദൈവരാജ്യത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ട് പുതിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹ നന്മകളോടുകൂടെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും വരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആമേൻ ആമേൻ